Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda Pokemon Quest. Kendisine bir tek bakış yapacağız ve sizlerle beraber bir nevi aslında oyunu da değerlendirmiş olacağız efendim. Şimdi hızlısından oyuna geçelim. Abi direkt İngilizce diyelim. Zaten Türkçe seçenek mevcut değil. Ee, maalesef henüz Nintendo Türkiye işlemlerini başlatmış olsa da bazı şeyleri henüz şey yapmıyorlar. Türkçeleri vesaire getirmiyorlar henüz. Tamam abi zaten çok mühim değil. Hadi size e, doğdurmayı söyleyeyim Kasım. 2000 değil 2001'liyim olsun. Gerek yok uğraşmayalım şimdi onlarla. Basmam gerekiyormuş pardon. Bir saniye ses çok geliyor. Yo küçük bir ee... şey küçük bir adaya doğru yolculuk alıyorum. E, onu keşfetmek istiyorum. E, Kalit e, Tep Tumblecube Island. Şeymiş Tumblecube adasına keşfetmek için bir yolculuk düzenliyoruz. Aynen pek çok e, civilization hani yerleşke insanız pek bir şey yok. E, bu civilization yerleşkelerden uzak. E, yerleşke de yok diyor ve keşfedebilecek pek çok şey var diyor. Aynen oraya gidip e, güzel bir loot yapmak. Şöyle yakın zamanda oraya varacağım. E, beni bekleyen hazineleri sabırsızlanıyorum diyor. Muhtemelen karakterimiz. Hadi bakalım. Ben bu arada çok karanlık gözüküyorum. Biraz daha aydınlatmaya çalışacağım. Bu nedir? Pokemon Quest. Hadi bakalım. Ben webcam'imi şöyle yukarı alsam biraz daha iyi olacak gibi duruma göre bakarız. Şimdilik en yukarı alayım. Başlatalım baba. Anam Pokemon'lara bak lan. Aa ne kadar tatlılar. <gülüyor> İp, aynen abi. My Mobi Ivy Drone Effect Ah Silko. Silko şeydeki lan bu. Ee, Sinoh'daki bize saati verildiği yer. Ee, Drone'umuzun adı Mobi'ymiş. Aynen belki de onu tekrardan başlatmalıyım vesaire. Dendi. Neler oluyor? Ha reset tamamlandı. Karakter adı girmelisin. Girelim. Evet abi e, günaydın Erin işte bugünün haberleri bugün e, ilginç bir haber yok işte a, Mobi adayı keşfetmeye gidecek sen de e, you will go have a look ha, şey diyor işte benim bir adaya bakmamı izin ver diyor hadi bakalım ada hakkında pek de bilgi dinlemiyormuş şimdilik dur bakalım bir daha Lee Island şöyle family ha evet burada yaşayan vesaire Pokemonlar var aile canlısı Joss canlısı vesaire görünüyorlar. I see plan let's try out. Benim arkadaşım olmasını isteyen Pokemon. Aa çok iyi lan. Hangisi yapalım? Ya aslında işlerinden en sevdiğim benim Squirtle Balbazar. Ama şimdi herkes biliyor diye Pikachu ile mi başlasak acaba? O çok tatlı duruyor Skirtle'da ya. Charmander tatlı durmuyor abi. Eevee var. Balbazar var. Skirtle var. Pikachu var. Neyse Pikachu ile başlayalım o zaman. Aa HP 71. Atak 131. No diyelim. Skirtle'a bak 101 101 101 Fena değil Tabi Pikachu'nun hata çok yüksek 76 aynen Balbazar'ı biraz daha tank statüsüne koymuşlar 76 o 126 baya iyi Eevee de aynı şekilde hmm. Kimi sese karar veremiyorum chat 
Bu bir seriye düşünürse macera da olur da devam eder. Bakalım seriye dönüşür mü bilmiyorum ama. Hadi bir yesleyelim. Severseniz belki serisini yaparız. En azından yayınlarda vesaire oynarım. Tamamdır Pikachu seçelim ya şimdilik. Hem herkes daha net bildiği için Pikachu olsun bakalım. Onun... Enemilerime saldıracağım. Tamam mı gerekiyor? Otomatik saldırıyoruz galiba. Şu an çark kendi gidiyor galiba. Evet ben bir şey yapmıyorum. O şeyler Thunder Thunderbolt. Vay vay vay ne diyorsun ya? Bir de otomatik düz vuruş atıyor değil mi kendisi? Çok iyi. Aa çok tatlı lan oyun. Bir saniye. Ben webcam'i şöyle bir aşağılayayım. Daha rahat görün. Tamamdır. Thunderbolt. Thunder Shock deneriz birazdan. Auto saldırı mı açık demek oluyor? Ya, wave'in boss'u galiba bu. Bu nedir? Ha, kaçmak. Heal yenilemek bir nevi. Çok mantıklı. Thunder Shock. Güzel damage bıraktım. Thunder Shock tekli saldırılarda daha mantıklı. Yine Thunder Shock atıyorum. Ve Ratata boss'un işini bitiriyorum. Biraz şey anımsattı bana. Ee, bilir misiniz bilmiyorum. Game Boy'larda vardı. Ben eski kanalımda da serisini başlatmıştım. Hatta oyun oynamıştım. Ee, Pokemon Mystery Dungeon serileri vardır. İlla ki duymuşsunuzdur Pokemon hayranıysanız. Onlara bir benzettim. Bu Wave tarzıyla vesaire. Ama hani sanki onların hani biraz da... E, hikaye kısmına değil de oynanış kısmına yönelmişler. Mystery Dungeon'da çünkü derin bir hikaye var. E, ama sanki burada da hani biraz o yansıtılmak istenmiş. Fakat hikaye kısmı biraz daha sade tutulmuş gibi. Yani klasik bir e, hikayeli mobil oyunu gibi duruyor şu anda. Aa Basecamp. Aynen. Yine şeydeki gibi. Buradaki olayı bitirmeyeyim. Sanırım şimdi Basecamp'ime dönmem lazım. Aynı Mystery Dungeon'daki gibi bir Basecamp'imiz var. Orada bir kasabada kalıyorduk Pokemon kasabasında. Burada da bir şeyde kalıyoruz. Aynen diyor burası sessiz sakin bir yere benziyor diyor. Ben buraya bir base kurabilirim diyor. Pikachu'muz yani biz daha doğrusu Eren. Aynen. Bakalım son hakkında nasıl kullanabileceğimiz şimdi şey yapacağız. Power Stone. You got to your expansion your Pokemon. He Pokemon'larımı güçlendirecek Power Stone muymuş bu? Bir göz atalım bakalım. I don't have serious charms. Bu adada aynen Mysterious çekiciler. E, gizemli çekiciler Power Charm'lar varmış. Ha, bunları alarak şey oluşturuyorum. Oha olaya bak lan. With you ever stone button you can give a Pokemon an ever stone. Ha, evet. Evrimi durduruyorum. Everstone hangisiydi? Şu muydu Everstone? Hangisiymiş Everstone? Ya Raichu olabilirim. Bana çok koyan bir şey olmaz da. Auto set recycled. Evet benim Pokemon'um şimdiden daha güçlü vesaire gözüküyor. Yani daha güçlü gözüküyoruz. Aynen biraz daha keşfetme keşfetme çıkma vaktimiz geldi. Edit Team seçeneği varmış. O zaman dışarıdan po Pokemon'lar vesaire yakalama imkanımız var. İki tane daha boşluk var. Aynı Mystery Dungeon arkadaşlar. Şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla ona çok benziyor. Ya Mystery Dungeon'da böyle görevler alıp vesaire şey yapıyorduk. Base base iniyorduk. Yani burada da bir nevi onu anıms anımsıyorum ben şu anda. Bölümler mevcut. Stepler mevcut. Ben oyunu çok sevdim bu arada ya. Oyun bana çok güzel gözüktü. Yani e, siz de dersiniz ki abi oyna izlenir vesaire diyorsanız oynarız. Şu an ben eğleniyorum açıkçası. Tabi biraz daha keşfetmemiz lazım. Evet. <gülüyor> Ah be, Mystery Thunderbolt'u. Tabii bunlara da dikkat etmemiz gerekiyormuş demek ki. Thunderbolt atacağım. Keşke atmasaydım ya. Bakın benim gibi aptallıklar yapmayın o zaman. 
Orun beri aldım bu arada. Direkt bir Thunder Shock attım ve buradaki wave'i temizledim. Şu oto olayı ne? Kendimiz yürüyüp mü yumuyoruz oto olunca acaba? Yo oto kendi oluyor. Tamamdır anladım. Yok yok oto olmasın. Kendimiz yapalım. Pokemon her türlü kendi yürüyormuş. Bunu anlamış olduk. Thunder Shock pardon Thunder Bolt atıyorum burada. İki Pokemon o güzel damage bıraktım. Evet daha da Pokemon açtı. Toplu Pokemon'lara karşı Thunderbolt atıyorum. Ya ne bileyim bana oyun şu an çok tatlı gözüküyor yani. Ben şu an baya baya zevk alıyorum. Ee, hem bu tatlı şey olsun hem şey. Ben bu tarz grafikli oyunları severim. Bana hani bu tarz şeyler grafikler vesaire kötü gelmez. Şu an benim canımı sıkan pek bir şey yok oyunda yani. Ben şu an gayet zevk alıyorum açıkçası. Bir de Mystery Dungeon'ı biraz anımsattı bana. Eskilere döndüm. Yani ben bunu serisini yapmasam bile kendi telefonumda ben bunu oynamaya devam ederim yüksek ihtimalle. Ee, seri olarak istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Bu bizim için önemli. En kötü canlı yayınlarda biz e, oynamaya devam ederiz. İstiyorum ya biraz böyle Pokemon oyunları oynayalım kanalımızda. Seviliyor da Pokemon hazır. Bu tarz şeyleri oynayalım. Çok pardon bana mesajlar gelmekte. Tamamdır. Yanda lootumuz da var. Loot yapıyoruz. O da bizim için önemli. Ha, aldıklarımızla bir şeyler pişirebiliyormuşuz. Dur bakalım. Ee, evet işte bir şeyler pişirebilirsen Pokemon'un etrektini güçlendirebiliyoruz. Yani bir nevi işte ee, güçlenmesini etrek ne oluyordu ya? Bak unuttum şimdi. Aa bir şeyler pişirince bazı Pokemon'lar bizi ziyarete geliyormuş. Çok mantıklı lan. Mushroom. Mushroom. Etrek çekicilik olmuyor muydu ya? O Charm değil miydi? Unuttum Etrek'in ne olduğunu. Neyse Star Cooking. When your dish has finished cooking will depend how many times gone. Tamamdır. PM ticket'larımız mı varmış? Ha, hızlı bir şekilde bitirmemize imkan sağlıyor. Ne kadar sürüyor ki normalde? Neyse harcayalım. Güzel. Aha Pokemon'lar geldi. Spiro'lu Ratata geldi galiba. Yo Pidgey'le Ratata gelmiş. Dura bakmayın biraz hayvanlık yapacağım. Bizim yayındakiler alışık. Ben 5 litreye kafaya dikmeme. Yeni gelenler sizde sıkıntı etmezseniz sevinirim. Abi Ratata bizim arkadaşımız olmak istiyormuş. Tamamdır. Pidgey'le mi istiyor? Olabilir baba hiç sıkıntı değil. İki arkadaş edinmiş olduk. Ettiğim. Hmm. Artık 3 kişi takımımız. Biraz daha güçlüyüz şu anda. Aynen başka bir şeyler pişirmeye başlayabilirsin. Galiba bir şeyler pişirdikçe. Ha, autoset varmış güzel. Bunu beğendim. Start cooking olsun. Bu sefer hızlandırmayız. Kendi pişer. Oyunda enerji kısmı varmış. Bak onu yeni gördüm. O biraz can sıkıcı bir durum. Ama tabii ki dediğimiz gibi free to play oyunlarda bu tarz şeyler genel olarak artık yapıyorlar maalesef ki bir yerden para kazanmak için. Bu biraz üzücü olmuş açıkçası. Katerpi. Mesela sen Gast kullanabiliyor musun? Evet, Pidgey'e Gast kullandırdım. Vay, wow, iyi de vurdu. Pikachu Thunderbolt kullansın. Ratata Focus Enerji kullansın. Ratata Focus Enerji ile muhtemelen sonraki saldırısını güçlendiriyor yüksek ihtimalle. Üzerine gelince yazmıyor ama yani bildiğim kadarıyla o tarzda bir şeydir. Wild Pokemon'larla devam ediyoruz. 14 dakika yaşmışız. Vay be. Oyun benim hoşuma gitti de bir tık. Ben valla zaman hızlı geçti bana ya şu anda. Güzel. 
güzel. Boss Kakuna. Ben oyunu çok sevdim bu arada. Yine söylüyorum ama ya şu an en azından gözlemlediğim kadarıyla oyun güzel gözüküyor. Ya mini bir hikayesi olabilir. İşte mini hikayesi de şu şekilde. Adayı keşfetmek adına yapılan bir şey var. Keşif var. Kakuna bu arada bayağı OP duruyor. Thunder şok atacağım. Ve Gast'la Kakuna'nın da işini bitiriyorum. Tamamdır. Stage'i clear'ladık. Çok iyi dostlar. Güzel. Pokemon'larımız level aldı ve yeni bir e, aynen, saldırı şey yeri açıldı. Güçlendirme yeri açıldı. Güzel. Tamamdır. E, şimdi dostlar. Harita size birkaç bir şey daha göstereceğim. E, shop varmış. Tamam ona gerek yok şu anda. Haritamız şöyle bir harita. Bakın. Ee, şöyle bir oyunumuzun haritası var. Hani hikayesi galiba şu şekilde mevcuttur. Ee, bunu buradaki görevleri tamamlarsanız yeni bir yer açılıyor mu? Onları tabii ki ben de bilmiyorum ama oyun genel olarak bu şekilde. Pokédex'e bakalım. Bunlar benim herhalde Pokédex ama açamıyorum şu anda. Bana buraya açılıyor çünkü. PTM Ticket Pokémart Members Canting the Bases Alayım. 50 50 şey verdi bana. O güzel. Bunları harcayabiliriz. Mantıklı. Sevdim. The first release of Pokemon Quest. Aa çok iyi lan. 100 PM ticket aldım. Evet, e, bunları nerede alacağım Quest diye bir yer var. Burası görevlerimizin olduğu yerler. Tamamdır. Buradaki görevleri tamamlayarak da işte Rookie Chief herhalde 3 kere yemek pişir. E, ondan sonra Pokemon'larını güçlendir. Ee, Mağazaya ilk uğrama. PM ticket'lar. Mesela şunu alıyormuşum. Fosil aldım 15 tane. Bunlar da herhalde bir Pokemon'u şey yapmaya mı işe yarıyor? Canlandırmaya falan mı işe yarıyor acaba? Veya yemekte mi kullanıyoruz? Elektrik type bu değiliz. Bir nevi şey Pokedex gibi burası. Hemen şunları da kısa bir göz gezdirelim. Ondan sonra çünkü e, yavaştan videoyu sonlandıracağım ben. Burada elimizde olan ve Pokemon'ları gösteriyor. Güzel. Tatlış olmuş. Beğendim şu e, mevzuyu. Hoşuma gitmedi değil. Evet. E, burada Expedition bonus buna şu an bakamıyorum. Muhtemelen buradaki şey tamamladığı zaman bonus verecek. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Pokemon Quest'in burada sonuna gelelim. Seriyi beğendiyseniz e, abone like tutmazsanız sevinirim. Ya yani videoyu beğendiyseniz ve diyorsanız ki abi güzelmiş. İstiyorsan bir seri yap yayınlara vesaire geliriz diyorsanız e, yayınlarda oynamaya çalışırım sizlerle beraber. Biliyorsunuz yayınlarda artık farklı oyunlar da oynamak istiyorum. Hep aynı oyunları işte hep Pokemon Unite e, hep farklı oyunlar e, kalmasın. Atıyorum her zaman sürekli Pokemon Unite oynamayalım yayınlarda sırf Pokemon bazında. Bu tarz oyunlar oynayabiliriz bence. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki İnceleme videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.